Eugenio Derbez presume origen humilde, pero era un junior de su famosa madre. Con tal de conseguir seguidores y estar en el gusto del público, a Eugenio Derbez no le importa que lo tachen de mentiroso. Esto después de que el comediante declaró que en los inicios de su carrera vivía en una casa muy pequeña y fría, pero para todos es bien sabido que el protagonista de No se aceptan devoluciones siempre contó con el apoyo de su famosa madre. La madre de Eugenio fue la actriz Silvia Derbez, quien por más de 50 años se dedicó en cuerpo y alma a la pantalla, logrando así ser uno de los rostros más conocidos en películas y telenovelas. Y como buena madre, Silvia siempre procuró el bienestar de su retoño y lo consintió en todo lo que pudo, lo cual es contradictorio en las recientes declaraciones del comediante. Dichas declaraciones de Eugenio se dieron luego de que su hijo José Eduardo diera una entrevista en donde confesó que cuando era niño no le gustaba visitar a su padre porque en más de una ocasión lo tuvo que ver con ropa vieja y llena de hongos, supuestamente porque el protagonista de la familia peluche no tenía para más. Aprovechando que Eugenio se encuentra mejor de salud después de sus múltiples fracturas, un grupo de reporteros se acercaron a él en el aeropuerto de la Ciudad de México para cuestionarlo sobre la veracidad de las declaraciones del hijo que tuvo junto a Victoria Rufo, a lo que el comediante mencionó que todo era cierto. Derbez no perdió una oportunidad para ganarse la empatía del público porque también mencionó que esa fue una época muy complicada para él, porque no tenía trabajo y apenas si podía pagar la renta. Pero eso sí, no dejó de mencionar que su hijo José Eduardo siempre lo comparaba con su madre Victoria Rufo porque en la casa de ella no le hacía falta nada. Según el actor de El Ballet, sus hijos Aislin y Badir no tenían problema con visitarlo en su humilde hogar, pero para José Eduardo siempre fue una molestia su pobreza porque él estaba acostumbrado a los lujos que vivía en casa de su madre, quien desde ese entonces ya se estaba consolidando como la reina de las telenovelas mexicanas. Pero no todo fueron desgracias en la vida de Eugenio Derbez, porque para nadie es un secreto que su madre Silvia fue quien desde un inicio apoyó su carrera como comediante en Televisa, al grado de ir ella misma a hablar con los altos ejecutivos de la empresa con tal de que le pudieran dar un trabajo a su hijo. Además de que siempre le dio su apoyo económico, y como Silvia tenía más de 50 años de carrera artística, contaba con una jugosa cantidad en su cuenta de banco, la cual solo fue dividida entre Eugenio y su hermana Silvia Eugenia, quien también es miembro de la farándula. Silvia Derbez hizo sus pininos en el mundo artístico cuando apenas tenía 15 años. Su debut lo hizo en la película La novia del mar y años más tarde se convirtió en una de las actrices más emblemáticas del cine de oro mexicano. Y en la década de los 60 comenzó a trabajar en la televisión, en donde protagonizó decenas de telenovelas. Quizás Eugenio Derbez debería revisar sus estados de cuenta y la herencia que le dejó su madre antes de salir a declarar que sufrió carencias económicas, o tal vez esta solo sea una excusa más para no aceptar que siempre fue un padre ausente con José Eduardo, y todo gracias a su eterna rivalidad con Victoria Rufo.